ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் நம்மளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி சிஎஸ்எஸ்சி பேப்பர் ஒன்றில் நீங்கள் மேக்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே கேட்க போகிற சம்ஸ் தான் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து இருக்க போகுது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து தியரி பார்ட்டில் இருந்தோம் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸில் இருந்தோம் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி போடுறோன்ற அல்காரித்தம்லேயே நம்மளுக்கு தேவையான தியரி பார்ட்டுக்கான ஆன்சர்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதில் ப்ராப்ளமும் கொஞ்சம் முக்கியம்தான் அப்போ தியரியில் மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் கேட்கும் போது நம்மளால் போட முடியாது ஸோ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது நம்ம பா நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல எல்பிபி லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமில் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினிமைசிங் த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமைஸ் பண்ணுறது நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை மேக்சிமைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்பிபியில் ஒரு 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 சமுக்கும் ஒரு ஒரு யூஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் எதுக்குன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை மினிமைஸ் மினிம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டை நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணுவோம் அந் ஆனால் எந்த அந்த சப்ளை டிமாண்டில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாத மாதிரி தான் அது இருக்கும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி எந்த வேர்ட்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துட்டு இதில் ஒரு ஆப்ஷனாக நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமாக வைக்கலாம் ஸோ இதில் எது எதுக்காக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அதோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயுமே அவங்க தியரியா அந்த கொஸ்டினை வேர்ட்ஸில் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஸோ எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜான்வரி டென்னுக்கு அப்புறமா மார்க் டெஸ்ட் நடக்க போகுது ஸ்டேட் லெவல் மார்க் டெஸ்ட் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அப் அது எல்லாருமே எழுதுறதுனால உங்களோட ரேங்க் லிஸ்ட் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் தான் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த சொல்யூஷன் ஆப்டிமமாக இல்லையா ஆப்டிமல் சொல்யூஷனாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இந்த இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் ரெண்டாவது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் தேர்டு ஓஜல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் இந்த மாதிரி மூணு மெத்தட் இருக்குது இந்த மூணு மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணும் போதும் நம்மளுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்புறம் எதுக்கு மேம் நம்ம மூணையும் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கொஷின் நம்மளுக்கு தியரி கொஷின் இருக்கு இல்லையா அது எந்த மெத்தடில் இருந்து வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லா மெத்தட்லேயுமே ஆன்சர் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ எது ஃபாஸ்ட்டாக டைம் சேவ் ஆகுதோ அதை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தியரி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா டைப்ஸுமே படிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவில் அந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த மூணு மெத்தடையும் எப்படி போடுறதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து அந்த ஆன்சர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷனாக இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறது மோடிஸ் மெத்தட் யூவி மெத்தடை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த கொஷின் எப்படி மேம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது இப்போ நம்மளோட கொஷின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சோர்ஸில் இருந்து நம்மளுக்கு டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் நம்மளோட குட்ஸை வந்து கமாடிட்டிஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்மளுக்கு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு ஒரு செல்லுக்குள்ளேயும் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ்லாம் என்னென்னா இந்த சி வந்து என்னென்னா காஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூவை தான் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த செல் வந்து சி ஒன் ஒனில் இருக்கிறதுனால ஒன் 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 டூ கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சப்ளை இந்த
இதுக்குள்ள கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே காஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சப்ளை வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த சோர்ஸ்க்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய சப்ளை இது இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்பு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளமா அப்படின்றத தான் ஃபர்ஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் அதை எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன் வந்து என்னென்னா பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளமா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம் எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா சம்மேஷன் சம்மேஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் நம்ம நோட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அடுத்தது சம்மேஷன் ஆஃப் சப்ளை நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது தான் அந்த சப்ளையோட டோட்டலும் டிமாண்டோட டோட்டலாக ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கொஷனில் சம்மேஷன் உங்கள் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா சம்மேஷன் ஏஐ ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் பிஜே அப்படியும் இருக்கலாம் ஓகேவா நம்ம இந்த டோட்டலையும் டோட்டலையும் ஆட் பண்ணால் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் உங்கள் கொஷனில் இப்போ பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கீழே இருக்க ஆப்ஷனில் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் ஆப்ஷனில் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க என்ன நம்ம டிமாண்டு சப்ளை தானே சொன்னவங்க டிஎஸ் தானே சொன்னாங்க இங்கே ஏபி இருக்குதுன்னு கிடையாது ஸோ இது ஈக்குவலாக இருக்கா இந்த கன்ஸ்டைன்ஸும் இந்த கன்ஸ்டைன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கா டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இருக்கான்றத செக் பண்ணணும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் சப்போஸ் சம்மேஷன் டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அன்பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இப்போது டிமாண்டும் சப்ளையும் ஆட் பண்ணி பார்க்குறோம் அது வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அன்பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி பேலன்ஸ்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டம்மி காலமோ இல்லை டம்மி ரோவோ டம்மி ரோ ஆர் டம்மி காலம் ஆட் பண்ணணும் இதை ஆட் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு நம்மளோட ப்ராப்ளம் பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமாக மாறிடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இதே ப்ராசஸை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்மளுக்கு அன்பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளம் போடும் போது இந்த ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் சேம் இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பியும் இந்த இடத்துக்கு ஏதாவது வருவோம் ஸோ இப்போ இந்த சம்மில் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை இல்லையான்றதை செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இங்கே ஆட் பண்ணாலும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் கிடைக்கும் இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இது பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பேலன்ஸ்டாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இது பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாக்ஸ் எடுத்து எழுதினோம் இந்த பாக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அலோகேட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து என்ன மெத்தடு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாக்ஸ்லேயே நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் தான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணோம் அது வந்து என்னது இந்த பாக்ஸ் தான் அதாவது ஓ ஒன் டி ஒன் இதுதான் நம்மளோட நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட டிமாண்டையும் சப்ளைவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு சம்லையும் ஒரு ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணோம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இந்த கார்னரை தான் சூஸ் பண்ணோன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட லெஃப்ட் கார்னர் அதான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம த்ரீயை சூஸ் பண்ணிவிடும் இந்த த்ரீயோட டிமாண்டையும் சப்ளைவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் டிமாண்டு டூ ஃபிஃப்டி சப்ளை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இதில் மினிமமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்க்கணும் இதில் மினிமம் எது டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டூ ஃபிஃப்டியை இங்கே போடணும் டூ ஃபிஃப்டியே இங்கே மார்க் பண்ணுறோம் அதே டூ ஃபிஃப்டியை இங்கே மைனஸ் பண்ணிடுவோம் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டின் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எந்த காலமோ இல்லை ரோவோ எது ஜீரோ ஆகியிருக்கோ அந்த காலமாக நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போது இதை நம்ம இப்படி கேன்சல் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்
இங்கேருந்து ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணி ஜீரோ போட்டணும் இதுலேருந்து ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஆனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடம் தானே நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆச்சு ஜீரோ ஆன சைடை கேன்சல் பண்ணிடணும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த பாக்ஸ் ஓகேவா இந்த பாக்ஸை பார்க்குறோம் இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு இது ஒரே மெஸ்ஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் தனித்தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா நீங்கள் இதிலே கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இதில் இந்த பாக்ஸ் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எது இது இது ரெண்டுலேயும் எது இதோட டிமாண்ட் அண்டு சப்ளைவை கம்பேர் பண்ணுறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம்பேர் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் மினிமம் ஜீரோ போட்டுறேன் நம்ம இங்கே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் போடணும் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஆனது எந்த ரோ இந்த ரோ தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிருக்கு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இது நாலு தான் இதில் நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் இது ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் இங்கே ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஹண்ட்ரட் மினிமமாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட் இங்கே அலோகேட் பண்ணிடணும் அலோகேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணுவோம் இது மைனஸ் பண்ணிவிட்டா ஜீரோ இங்கே மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த லைனையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது இது ரெண்டு தான் இதில் கார்னர் எது நம்மளுக்கு த்ரீ தான் ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் போடுறோம் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடிச்சுட்டு இங்கே ஜீரோ இங்கே பேலன்ஸ் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அந்த டூ ஹண்ட்ரடை இங்கே நம்ம போடணும் ஓகேவா இப்போது இப்படி நம்ம போடும் போது இந்த எல்லா இடமுமே ஜீரோ ஆகி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கிறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு இடமும் ஜீ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு அப்படி ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படி தான் கிடைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி போட்டுருவோம் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஓ ஒன் டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சப்போஸ் இதில் எல்லாமே நம்ம ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த பாக்ஸோட நேம் ஓ ஒன் டி ஒன் அந்த மாதிரி ஆர்டர்டு பேராக கொடுத்தோம் இதில் நம்ம என்ன அலோகேட் பண்ணோம் டூ ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு ஓ ஒன் டி டூ ஓ ஒன் டி டூவில் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ் ஒன் ஒன் இந்த பாக்ஸை நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸாக பார்த்தோம்னா இது என்னது இது எக்ஸ் ஒன் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இது எக்ஸ் டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டர்லேயும் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது எக்ஸ் ஒன் ஒன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டூ டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு எக்ஸ் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆறு வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு பேர் என்னென்னா இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஆப்ஷனில் இது இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா காஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அலோகேட் பண்ண வேல்யூ அலோகேட் பண்ண வேல்யூ இன்ட்டு செல் வேல்யூ செல்லில் என்ன இருக்குது செல் வேல்யூ வந்து த்ரீ அதாவது அந்த செல் வேல்யூங்கிறத நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் காஸ்ட்டு காஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கான காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது தான் ஸோ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு செல் வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அது வந்துட்டு நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இப்போ டோட்டல் பண்ணி பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ செவன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளோட டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு இந்த ச
காலம் வந்து ஃபோர் இருக்குது நம்ம இதை செக் பண்ணணும் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு அலகேட் ஆகியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் எம்ஓ என்னை ஆட் பண்ணால் செவன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போது நம்மளுக்கான அலகேஷனோட ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் அலகேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அலகேஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இந்த சிக்ஸ் அலகேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் செக் பண்ணும் போது சிக்ஸ் அலகேஷன்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்தது யூவி மெத்தடு யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணும் போது நம்ம வேறு ஒரு ப்ராசஸ் திருப்பியும் ஹைட்ரேஷன் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் சம்மில் பார்க்கலாம் இப்போது இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் கேட்குறாங்கன்னா இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணணும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்னால் இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இது நம்ம பார்த்துருக்கிறது நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் ரூல் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஓஜல்ஸ் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே பார்க்கணும் ஒரு ஒரு மெத்தட்லேயும் நம்ம என்னென்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எல்லா சம்பளியுமே செக் பண்ண வேண்டியது பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளமான்னு செக் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ப்ராப்ளத்தோட ஃபார்ம்லாம் என்ன எப்படி செக் பண்ணுன்றத கேட்பாங்க அப்படி அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம்ல அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் டம்மி ரோ டம்மி காலம் எது கம்மியாக இருக்கும் அங்கே தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது டிமாண்ட் கிரேட்டர் தென் சப்ளை இப்படி கிடை கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம சப்ளையில் ஆட் பண்ணணும் சப்ளையில் போய் தான் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது டம்மி சப்ளை காலம் ஆட் பண்ணுவோம் டம்மி சப்ளை அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் எது இப்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிமாண்டு கம்மியாக இருக்குன்னா டிமாண்ட் டம்மி டிமாண்ட் ஆட் பண்ணுவோம் டிமாண்டில் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் டம்மி வெரியபிளை டம்மி காலமோ டம்மி ரோவையோ ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் அதனால் நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு செல்லை சூஸ் பண்ணணும் ஒரு செல்லை எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத கேட்கலாம் அந்த செல் வந்துட்டு நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மெத்தடில் எல்லாத்துலேயும் வேறு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு தான் நம்ம அலகேட் பண்ண வேண்டிய செல்லை சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வேல்யூ என்ன இருக்கும் அத்தனை அலகேஷன் தான் இருக்கணும் நம்மளோட ஒரு சம்மில் நம்பர் ஆஃப் அலகேஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அந்த நம்பராக பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சம்லையுமே நம்மளுக்கு தியரி கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சருமே இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ இந்த ப்ளேலிஸ்டில் இருக்க வீடியோஸாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயும் இருக்குது மேக்ஸ் பேப்பர்லேயுமே இருக்குது நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்டதுனால இந்த வீடியோ நாங்கள் சூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம ஓஆரில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்